एवरी वन सो वेलकम टू माई चैनल अकेडमी विला आई एम आस्तोस एंड लेट्स बिगेन टू डेज क्लास सो आज की जो वीडियो है वो फिर से एक बॉडी साउंड वर्ड्स के पार्ट टू के ऊपर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए बॉडी साउंड वर्ड्स वो ये जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का पार्ट टू है हमने पिछली वीडियो में पांच नए वर्ड्स जाने थे जो बॉडी साउंड्स के ऊपर थे आज हम फिर से कुछ और उसके अलावा पांच नए वर्ड्स जानेंगे तो बिना देरी के वे शुरू करते हैं तो हमारा आज का जो छठा वर्ड है यानी कि पाँचवा तो हमने कर लिया आज का जो छठा वर्ड है वो है नैश या फिर ग्राइंडिंग द तित जिसका मतलब होता है दांत किटकिटाना बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब आदमी अक्सर अपनी दांत किटकिटाता है मतलब गुस्से होने पे या फिर आप कभी कभी किसी खट्टापन महसूस होता है तब आदमी किटकिटाता है दांत को तो अलग अलग ओकेजन पे आदमी अपनी दांत किटकिटाता है तो उसकी वर्ड क्या होती है उसकी वर्ड मीनिंग इंग्लिश में क्या होती है वो हम जानेंगे तो नैश इसको पढ़ेंगे है ना जी यहाँ पे साइलेंट होगा तो नैश या फिर ग्राइंडिंग द टिथ का मतलब होता है दांत किटकिटाना अब जानते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू कि ही विल बी नैसिंग हिज टिथ वेन ही हीयर दैट ही वी लॉस द कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि ये एक सिनेरियो है कि एक कंपनी में जब एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट मिल मैंने बोला जा रहा है कि वह अपने दांत को किटकिटाएगा अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो वो ये दांत को अपनी किटकिटाएगा और दूसरा वर्ड जो है ही वॉज ग्राइंडिंग हिज दिथ इन पेन वो दर्द से अपने दांतों को पीस रहा था या फिर दांत किटकिटा रहा था ठीक है और आप पिक्चर में भी ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं तो आज चलते हैं आप दूसरे वर्ड पे तो हमारा आज का सेवन्थ वर्ड जो है उसका मतलब है कराहना और वर्ड जो होगा इसके लिए वो है ग्रोन या फिर मोन आप कभी कभी दर्द में कराते हैं या फिर और भी और भी दूसरे ओकेजन होते हैं जिसमें आप करा रहे होते हैं है ना तो आ, उसका मीनिंग देख लेते हैं सेंटेंस में तो ही फेल टू द फ्लोर विथ ए ग्रोन कहने का मतलब है वो फर्श पे गिर गया और कराने लगा ही स्टूड अप स्लोली विथ ए ग्रोन ऑफ पेन वो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे है ना स्टूड अप यानी कि खड़ा हुआ विथ ए ग्रोन ऑफ पेन मतलब दर्द से कराते हुए वो धीरे धीरे खड़ा हुआ है ना तो ये पिक्चर में भी ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे तो हम आप चलते हैं अपने अगले वर्ड पे तो हमारा आज का जो अगला वर्ड है वो है उंगलियां चटकाना क्रैकिंग द नकल्स अच्छा एक बात आप सोच रहे होंगे कि अच्छा इसके क्रैकिंग द नकल्स क्यों कहते हैं तो मैं आपके लिए एक चीज़ बता दूँ कि नकल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि वन ऑफ द ज्वाइंट्स इन द हैंड वेयर योर फिंगर बैंड्स स्पेशली वेयर योर फिंगर्स ज्वाइन टू द मेन पार्ट ऑफ योर हैंड यानी कि जहाँ पर आपकी उंगलियाँ आपके हाथ से जुड़ती हैं ना ये जो पॉइंट ब्लू कलर का मार्क करके दिखा रहा है तो इसको नकल्स बोलते हैं तो अगर आप अपनी उंगलियों को बजा रहे हैं तो एक तरीके से कहलाता है ये इंग्लिस में कि क्रैकिंग द नकल्स तो अगर आप अपनी उंगलियाँ छटकाते हैं तो उसको इंग्लिस में क्या बोलते हैं क्रैकिंग द नकल्स अब आइए थोड़ा इसको सेंटेंस में देखते हैं आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ही वॉज क्रैकिंग द नकल्स मतलब ज़्यादा देर तक काम करने के बाद जब उसको ब्रेक मिला तो वो अपनी उंगलियाँ चटका रहा था अभी बजा रहा था क्रैकिंग योर नकल्स इज़ अ बैड हैबिट बिल्कुल सही बात है अपनी उंगलियाँ चटकाना ये बुरी आदत है एक तरीके से तो चलिए अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं तो हमारा आज का अगला वर्ड जो है वो है चुटकी बजाना ये भी आपके बॉडी साउंड से ही रिलेटेड है तो ये जो वर्ड है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इसको कहते हैं स्नैप द फिंगर अपनी उंगलियों को स्नैप करना क्या कहलाता है चुटकी बजाने को कहला कहते हैं तो इसको सेंटेंस में देखते हैं तो लिखा है कि डोंट स्नैप द फिंगर हाँ एक तरीके से मना ही की जा रही है कि चुटकी मत बजाओ तो हम कह सकते हैं डोंट स्नैप द फिंगर फिर सी स्नैप द फिंगर एट ए पासिंग वेटर देखिए ये वर्ड का मतलब सेंटेंस का मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी होता है कि आप कभी रेस्टोरेंट में गए और आपने चुटकी बजाई और वेटर को बोला इशारा किया तो ये इस तरीके से कहा जा रहा है कि उस लड़की ने उस औरत ने जो भी कि अपनी चुटकी बजाई एक जाते हुए वेटर के इशारा करने के लिए है ना ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं तो ये था चुटकी बजाना अब हम आप आज के लास्ट वर्ड पे आते हैं तो हमारा आज का जो लास्ट वर्ड है वो है ग्राउल ग्राउल का मतलब होता है पेट का गुड़गुड़ाना लेकिन ग्राउल अलग अलग मतलब में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग्स के तहत आता है गुड़गुड़ाना होता है खटखटाना होता है बहुत सारे जगहों पर वर्ड जो ये है आता है लेकिन ग्राउल जब टमी के लिए यूज़ करते हैं यानी कि पेट के लिए तब ये कहलाता है कि पेट की आवाज़ जो आती है गुड़गुड़ाने की उसको हम ग्राउलिंग बोलते हैं ना तो अब चैप्टर सेंटेंस से देखते हैं इसको कि हिज टमी वॉज ग्राउलिंग एज यू आर सो हंग्री मतलब जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा भूखे थे इसलिए उसकी पेट जो गड़गड़ा रही थी ही कैन लिसन हिज ओन टमी ग्राउलिंग 
वह अपने पेट के गुड़गाहट को खुद ही सुन सकता था तो ये एक तरीके से एक सेंटेंस दो सेंटेंस हो गए ग्राउलिंग के लिए यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे कि पेट से आवाज़ आ रही है तो इस तरीके से कुछ हमारे जो बॉडी साउंड्स थे वो मैंने आपके लिए क्लियर करे हैं इन दो वीडियोज़ में आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा फिर मैंने यहाँ पर आपको ये सारे जो आज के पाँच वर्ड्स थे उसको भी एक एक सिंगल स्क्रीन पे आपको दिखाना चाह है आशा करता हूँ आपको समझ आ जाएगा और अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा ला विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में फिर से कुछ नए वर्ड्स के साथ आपके साथ मिलूँगा तब तक के लिए बाय बाय स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू